नमस्कार आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत वळीयाच्या काही ठळक घडामोडींकडे निवडणुकीमुळे रखडलेल्या पालिकेच्या कामांना मिळणार वेग डॉक्टरांच्या पुढाकारानं थुंकू नका आणि थुंकू देऊ नका या विशेष मोहिमेचं आयोजन आणि निवडणुकीचा प्रचारानंतर सर्वसामान्य कार्यकर्ता पडला आजारी ठाणे महापालिकेचं कामकाज निवडणुकीची धामधूम संपताच मूळ पदावर आलं असून रखडलेली अनेक कामं आता मार्गस्थ होण्याची आशा आहे मुख्यतः मान्सूनपूर्व कामांना मुहूर्त कधी मिळणार याची धास्ती होती मात्र आता ही कामं करण्यास एक महिना अवधी असल्यानं नालेसफाई धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे रस्ते दुरुस्ती अशा अनेक कामांना वेग येण्याची आशा निर्माण झाली आहे लोकसभा निवडणुकीसाठी ठाणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच बहुतांश कर्मचारी हे निवडणुकीच्या कामाला झुंपले गेले होते त्यामुळे ठाणे महापालिकेचं दैनंदिन कामकाज जवळपास ठप्प झालं होतं पालिका मुख्यालयामध्ये कामानिमित्त हजारोंच्या संख्येनं येणाऱ्या नागरिकांची संख्या देखील रोडावली होती मात्र आता निवडणुकीची धामधूम संपताच पुन्हा एकदा कामाला वेग आलाय मान्सूनपूर्व काळामध्ये जी आवश्यक कामं आहेत त्या कामांसाठी बैठक घेण्यात येणार असून मान्सूनपूर्व कामाचा आढावा देखील घेतला जाणार आहे यामध्ये मुख्यत्वे करून रस्ते दुरुस्ती आणि नालेसफाईच्या कामांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे निवडणुकीच्या कामांमुळे यंदा धोकादायक इमारतींच्या सर्व्हेला मात्र विलंब झाला असून आतापर्यंत शहरातील सर्व अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे होणे अपेक्षित असताना केवळ तीन प्रभाग समितीमधील धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे पूर्ण करण्यात आलाय लवकरच संपूर्ण शहरातील धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे पूर्ण करण्यात येणार असून त्यानंतर इमारती रिकाम्या करणं आणि अतिधोकादायक इमारती पाडण्याची कारवाई केली जाणार आहे मध्य रेल्वे मार्गावरील पारसेक बोगद्याच्या कळव्याच्या दिशेनं डाव्या बाजूला रेल्वे प्रशासनानं आणखीन एक भिंत बांधण्यास सुरुवात केली आहे ही भिंत रेल्वे रुळापासून काही मीटर अंतरावर असल्यानं रेल्वे रुळांवर पडणारा कचरा यामुळे रोखला जाईल असा रेल्वे प्रशासनाचा दावा आहे तसंच या भागातून रेल्वे मार्गाला असलेला धोकाही यामुळे टळू शकणार आहे ही भिंत बांधली जावी यासाठी रेल्वे प्रवासी संघटनांकडून गेल्या काही वर्षांपासून सतत पाठपुरावा सुरू होता मध्य रेल्वेच्या जलद मार्गावरील प्रवासासाठी पारसिक बोगदा अत्यंत महत्वाचा मानला जातो गेल्या काही वर्षांपासून बोगद्याच्या कळव्या दिशेकडे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत ठाणे महापालिकेचे या बेकायदा वस्त्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्यानं दिवसागणिक त्यामध्ये भर पडू लागली आहे या वस्त्यांमधून राहणाऱ्या नागरिकांकडून रेल्वे रुळावर मोठ्या प्रमाणावर कचरा फेकण्यात येतो हा कचरा वेचण्यासाठी मध्यंतरी पालिका प्रशासनानं मोठी यंत्रणा राबवली होती त्यानंतर रेल्वे प्रवास धोकादायक ठरू नये म्हणून पाच वर्षापूर्वी रेल्वेनं बोगद्याच्या कळव्याच्या दिशेनं डावी आणि उजवीकडे उंच भिंती बांधल्या मात्र तरीही नागरिकांकडून कचरा रेल्वे रुळांच्या दिशेनं भिरकावला जात होता त्यानंतर रेल्वे प्रशासनानं पुन्हा रेल्वे रुळाच्या उजवीकडे एक आणखीन लहान भिंत बांधली होती या भिंतीमुळे उजवीकडून फेकण्यात येणारा कचरा काही प्रमाणात रोखला जात होता मात्र रेल्वे रुळाच्या डावीकडे मोठी नागरी वस्ती आहे त्या ठिकाणी रेल्वे प्रशासनानं रेल्वे रुळाच्या बाजूला भिंत बांधली नव्हती त्यामुळे कचरा थेट रेल्वे रुळावर पडण्याची भीती निर्माण झाली होती अखेर उशिराने जाग्या झालेल्या रेल्वे प्रशासनानं या ठिकाणी भिंत उभारणीला सुरुवात केली आहे सुमारे अर्धा किलोमीटर लांबीची भिंत असून बोगद्याच्या प्रवेशद्वारापर्यंत ही भिंत बांधण्यात येणार आहे त्यामुळे रेल्वे रुळांवर जाणारा कचरा या भिंतीमुळे अडला जाणार आहे आता दोन्ही दिशेला रेल्वे रुळाकडे छोट्या भिंती बांधल्या गेल्यानं पारसिक बोगद्याला संरक्षण मिळणार आहे त्यासोबतच रेल्वे रुळांभोवती कचरा फेकण्यालाही आळा बसणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली मान्सूनच्या काळात उद्भवणाऱ्या समस्यांचा सामना करण्यासाठी ठाणे महापालिकेचं आपत्ती निवारण विभाग सज्ज झालंय यासाठी आतापासूनच विविध उपाययोजना करण्यास सुरुवात झाली आहे पावसाळा अवघ्या सव्वा महिन्यावर आला असल्यानं या विभागानं सुरक्षेचे उपाय म्हणून आपली यंत्रणा तत्पर ठेवण्याच्या दृष्टीनं पावलं उचलली आहेत आपत्ती निवारण व्यवस्थापन विभाग चोवीस तास कार्यरत असणार असून आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी या विभागामध्ये सध्या तीस अधिकारी कर्मचारी वर्ग सज्ज आहे पावसाळ्यात आणखीन कर्मचारी वाढवण्यात येतील तसंच वेळ पडल्यास ठेकेदाराकडील कर्मचारी वर्गाला समाविष्ट करून घेतलं जाणार आहे याशिवाय खासगी मालिकेच्या सत्तावन्न आणि पालिकेच्या चौदा अशा मिळून एकूण एक्काहत्तर लहान मोठ्या बोटी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत यामध्ये साधी बोट पॅडल बोट मशीन बोट इत्यादींचा समावेश असून आपत्ती उद्भवल्यास त्यातून दोन ते चाळीस व्यक्तींचा एकाच वेळी बचाव करता येऊ शकणार आहे 
पालिकेकडे असलेल्या बोटी या साध्या आहेत दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये वृक्ष उन्मळून पडण्याच्या घटना घडत असतात पावसाळ्यात डोंगराळ भागातील वस्त्यांना भूस्खलनाचाही धोका संभवू शकणार असल्यानं त्यांना यंदा सुद्धा नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत अशी ठिकाणं आपत्ती निवारण व्यवस्थापन विभागानं निर्देशित केली आहेत शिवाय आपत्ती निवारण व्यवस्थापन विभागामार्फत विविध क्रमांक सुरू केले असून त्यावर संपर्क साधण्याचं आवाहनही करण्यात आलंय बस बस रोक दो कितने हुए भाई साहब सर पचपन रुपये पचपन रुपये हाँ ये ली सर छुट्टी नहीं है छुट्टी तो मेरे पास भी नहीं है तो एक काम कीजिए सर यू के किसी भी एप्लीकेशन से आप पे कर दीजिए मेरा वर्चुअल आईडी पीछे लिखा हुआ है अच्छा ओके ओके हम यूपीआई को सपोर्ट करते हैं मेरा देश मेरा देश मेरा देश ठाणे महानगरपालिका प्रादेशिक परिवहन विभाग गुन्हे शाखा ठाणे शहरातील काही डॉक्टरांच्या पुढाकारानं सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नका आणि थुंकू देऊ नका ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे ठाणे शहरामध्ये प्रथमच राबवण्यात येत असलेल्या या मोहिमेचा शुभारंभ चार मे रोजी सकाळी अकरा वाजता डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह इथे होणार आहे ठाणे शहरात राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये जवळपास बाराशे रिक्षा चालकांना सहभागी करून घेतलं जाणार आहे या रिक्षा चालकांना न थुंकण्याबाबत जनजागृती करणाऱ्या पोस्टर्सचं वाटप केलं जाणार आहे प्रबोधनात्मक पोस्टर रिक्षामध्ये लावून चालकासह प्रवाशांना देखील याचं मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे थुंकण्यामुळे पसरणारे जंतू आणि त्याचा आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम टाळण्यासाठी ही मोहीम शहरात राबवण्यात येणार असून यासाठी विविध प्रकारचे प्रबोधनात्मक साहित्य तयार करण्यात आलं असून त्याचं वाटप केलं जाणार आहे शहरामध्ये उघड्यावर थुंकल्यानं आरोग्याच्या अनेक तक्रारी उद्भवत असतात त्यासाठी थुंकण्याची ही सवय बदलली जाण्यासाठी चळवळ राबवण्यात येत आहे पोस्टर कार्यक्रम वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रबोधन करण्यावर भर दिला जाणार असून ही चळवळ लोकचळवळ व्हावी हा उद्देश ठाणे महानगरपालिकेचा आहे ठाण्यातील नामांकित डॉक्टर्स डॉक्टर मनीष सचदेव डॉक्टर माला सचदेव क्षयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर अल्पा दलाल डॉक्टर महेश बेडेकर यांच्या संकल्पनेतून ही मोहीम राबवण्यात येत आहे या मोहिमेमध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावं असं आवाहन पालिका आयुक्त संजय जयस्वाल यांनी केलंय लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार संपला असून उमेदवार आता विजयाचं गणित मांडत सुट्टी एन्जॉय करत आहेत तर दुसरीकडे त्यांच्या प्रचारासाठी दिवसाची रात्र आणि रात्रीचा दिवस करून पायातील चपला झिजवणारा सर्वसामान्य कार्यकर्ता आजारी पडलाय डॉक्टरांकडे जाऊन तो औषधोपचार घेत आहे मात्र निवडणुकीमध्ये वारंवार फोन करून प्रचाराला ये म्हणून सांगणाऱ्या उमेदवारासह त्याचे प्रतिनिधी आता या कार्यकर्त्यांची साधी विचारपूसही करत नसल्याची क्लेशदायक बाब समोर आली आहे नऊ एप्रिलला विविध पक्षांच्या उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला तेव्हापासून सर्वसामान्य कार्यकर्ता तन मन आणि धनानं आपल्या उमेदवारांच्या प्रचाराची धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊन उन्हातानात फिरू लागला आपल्या उमेदवाराचा प्रचार करताना त्यानं काळवेळ अजिबात बघितली नाही आपल्या उमेदवाराला कसं निवडून आणता येईल यासाठी दिवसरात्र तो झटताना दिसत होता यासाठी त्यानं घरच्यांचे सुद्धा बोलणं ऐकलं ठाण्यातील एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची आई घरी आजारी असतानाही त्यानं आपला वेळ हा केवळ उमेदवाराच्या प्रचारार्थ वाहून घेतल्याचं समोर आलंय परंतु घरच्यांना घरच्यांचा ओरडा खाऊन कामाचे खाडे करून हा सर्वसामान्य कार्यकर्ता उन्हातानाची पर्वा न करता प्रचार करताना दिसला ठाण्यात सध्या सूर्य आगोकत आहे मागील काही दिवसांपासून तर ठाण्याचं तापमान हे 
पस्तीस से चाळीस अंशांपर्यंत गेलंय परंतु तीव्र उन्हाची पर्वा न करता कार्यकर्ता प्रचाराची लगीनघाई करताना दिसत होता जणू काही स्वतःच्याच घरी लग्न असल्यासारखी तयारी तो जोमानं करत होता कधी आवाज कुणाचा निवडून निवडून येणार कोण तर कधी आपल्या पक्षाच्या घोषणा देत होता त्यामुळे आता कार्यकर्त्यांचा घसा बसला असून त्यांना घशाचे विकार पायदुखी कंबरदुखी ताप जुलाब चक्कर येणं उन्हाचा त्रास असह्य होणं असे आजार जडले निवडणुकीच्या काळामध्ये उमेदवार गाडीतून फिरत असताना हात सर्वसामान्य कार्यकर्ता उन्हाची दमा न बाळगता रोज आठ ते दहा किलोमीटर पायी चालत होता कधी इमारतीचे पाच ते सात मजले चढणे कधी झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रत्येक घरात जाऊन उमेदवाराचा प्रचार करणं असे पायाला भिंगरी बांधल्यासारखं काम या कार्यकर्त्यांकडून होत होतं त्यामुळे अशक्तपणाचा त्रास रक्तदाब वाढणं असे आजार या कार्यकर्त्यांमध्ये बळवू लागलेत परंतु जे काही केलं ते आपल्या उमेदवारासाठीच केलं असं म्हणून हा आजारही उडवून लावण्याचा प्रयत्न कार्यकर्ते करताना दिसत आहेत कचऱ्याचा फोटो काढून टीएमसीला पाठवला एरवी लाईक साठी दहा फोटो पोस्ट करतो तर मग क्लीन ठाण्यासाठी एक फोटो का नाही आफ्टर ऑल आय लव्ह माय सिटी डाउनलोड करा स्वच्छता ऍप तुम्हाला कचरा दिसल्यास लगेच फोटो काढून अपलोड करा आणि बनवा ठाणे शहराला स्वच्छ सर्वेक्षण दोन मध्ये नंबर वन आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहिजे होऊन गेली असल्यास युट्यूब वर तुम्ही पाहू शकता तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा त्याचबरोबर आवाज माझा हे ॲप देखील डाउनलोड करायला विसरू नका आजच्या शॉर्ट ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा निवडणुकीमुळे रखडलेल्या पालिकेच्या कामांना मिळणार वेग डॉक्टरांच्या पुढाकारांना थुंकू नका आणि थुंकू देऊ नका या विशेष मोहिमेचं आयोजन आणि निवडणुकीच्या प्रचारानंतर सर्वसामान्य कार्यकर्ता पडला आजारी आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा एकशे तीन साईल एक आदर्श नगर कोलबाड रोड ठाणे पश्चिम आमचा दूरध्वनी क्रमांक सात सहा 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 दोन एक तीन एक चार एक आमचा ईमेल आय डी आवाज माझा डॉट टी व्ही न्यूज ॲट जीमेल डॉट कॉम तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनीत तोपर्यंत नमस्कार